家常菜蒸排骨为何引来夜半排队狂潮？一锅炒粉为何风靡吴川上百年？二十四小时不打烊，供应两百种食物，竟是一家平价餐厅。红红火火，团团圆圆，家业兴旺的背后有着怎样的故事？老广的味道第九季之红红火火。择一事，终一生，是很多餐饮人的常态。他们沉下心来，专精一道，不改初衷。窄街陋巷里，即使是小小一碟粉、一碗饭，都肯埋头钻研一辈子，让自己的美食事业始终红红火火，从不落伍。新中国啦，化妆化妆。欢迎。点几钟系化到出发嚟？系灯光过嚟嘅。半夜睡不着，想念这一口味啊！凌晨四点半，老板娘吴少兵准时到来。闸门一开，抢凳子游戏开始了。一开门就全部坐满晒，跟住就自己担嗰三砖推出嚟，坐坐埋喺前面，八几个人喺度等紧咯。就系全部企晒喺度等，第一时间找不到位置的，马上自己动手，坐等开吃。我就是很好奇，到底是什么样的排骨会让这么多人这个时候过来吃？消迷糊了，就本来很困难，就吃一口之后就立马醒了的那种。如此吸引的排骨饭，在两个小时前就得开始准备。店主兼大厨梁永生。凌晨两点就回到店里。一点零钟、两点钟都系。首先第一样就翻咗铺头，煲汤啊、煲粥啊、煲饭啊。家就部分中山嗰边老铺，大概系三十分钟左右啊。周一到周五系三百零斤、四百斤，如果周六日啲，或甚至五百斤。找到好的原材料，是梁永生做好排骨饭的第一秘诀。太瘦或者太细啲就减翻出嚟，重点系冇气味。第二个就够肥，因为太瘦个排骨蒸出嚟系冇咁香味。本身我哋屋企做咗几十年烧猪，我廿几岁就跟住老豆烹兔肠啊，烹猪肠啊，咁样熟悉啲环境啦嘛。没想到，他跟着父亲学的选猪技能。为他和妻子接过岳父母的排骨饭店，打下了基础。回到店里，梁永生马上砍排骨，清洗后放上各种调料腌制，铺碟下锅。妻子吴少兵风车般的转个不停。还有谁没有下单？招呼客人，点菜下单，通知厨房，通通少不了他。十年来，他一直过着这种日夜颠倒的生活。以前跟住老豆做一样系一只感觉，老豆老母我细佬，两点钟必须到位。咁啦，系嘛，三支。当带着炭火气的肉香从厨房轰轰烈烈的杀出，第一锅排骨就出炉了。碟两边带着焦痕的排骨，滚烫的滋滋作响，带点脆壳。用筷子头轻轻戳下去，会感觉到一种微妙的破碎感。但是，中间的排骨还是多汁的状态。这里的蒸排骨确实不同寻常，有一点点太香，然后，然后肉很嫩，然后也很入味，有一种那种烤肉的味道，就跟之前吃的任何排骨都不一样。把排骨蒸出烤肉的口感。其实是二十多年前吴少兵的父亲琢磨出来的，只是没想到当年凌晨两点营业，为开早工的街坊提供粥粉面饭的老店，如今成为年轻人半夜打卡的网红店。当第一缕阳光照进店里，通宵觅食的年轻人逐渐散去。
，各式各样的食客蜂拥而至，硬生生的把拼桌吃出了酒席的感觉。因为都系大台，觉得呢间嘢呢就好接地气，即系各个阶层都系可以接受，而且呢真系好食。我们四川人很吃辣的，但是吃到这个就是把我的口味就是重新的第二个故乡，非常满意。我们碰一杯。<笑>老派的四川人吃早饭会喜欢喝上两盅，在顺德，老伯大叔们吃排骨饭也爱来上一杯米酒。十多廿年呢，跟啲食，我嘅老板好关照我嚟，听见好少呢个讲佢赞助，干蒸同十斤又唔同噶，个味道肯定香啲，你都系绝对食。支撑他们成为铁杆的，不仅是情感，还有二十多年来不曾褪色的美味。选择中中以上、肉厚带脂肪的排骨，剁成小块放花生油、盐、糖、酱油等捞匀。我哋猪肉靠新鲜食材，简单调味。我哋铺头调味料，同一个家庭可以揾到噶啦。蒸排骨是广东人餐桌上的常客，梁永生另辟蹊径，选择了干蒸。好挤水落去噶，我哋嘅特色就系干逼，啲镬会好快烂，至多系烧一个月左右就要换噶啦。不放一滴水，直接在铁锅里干蒸，原理和烤箱类似。此时。高温下的排骨释放油脂，包裹表面，锁住肉汁，那股肉香就像经过浓缩，香的有点过分。一般餐厅少见的咸鱼蒸排骨，在这里也是人气搭配。咸鱼的咸鲜味被排骨吸收，咸鱼则被排骨的肉汁和油脂渗透，肉很细嫩。咸鱼很咸，但香。这种干蒸的方法，尤其适合油脂偏多的猪肠，咬一口油润爽香。细嘅大概十二三分钟，中大碟等十五至二十分钟到咯，就基本上就可以睇到啲烟就知道熟唔熟，基本上冇停嘅啫噃。二百八十二。夫妻俩每天高强度工作超过十四个小时，梁永生从一百九十斤的大胖子变成不到一百六十斤的壮汉。快到中午，店里迎来了又一个高峰，吴少兵喊到喉咙沙哑。我四点半一直走走走走。我个我嘅精神状态去到十点钟嘅时候，我已经嗰阵已经好疲倦，有时已经攰到唔想出声，自己真系好差。每一日我同自己讲，一定要今日继续要进步，今日继续要进步，努力进步。劳累了大半辈子，本来要退休的母亲，现在也在人流高峰期回到店里帮忙。虽说辛苦，但回忆起夫妻俩这几年的奋斗，还是很甜蜜。我哋铺得要品质好，必须要有咁嘅人才喺度。本身佢又挨开嘢，又识拣排骨，样样兼得。我睇住嗰啲猪，百几斤咁样，一手抽起身，挤落去，咁一抽抽抽抽抽，哇，劲啊！我老婆啊，点解铺得个精神支柱？冇咗佢呢，就系冇个精神支柱。能把父母的店守住，还受到如此追捧，夫妻俩心怀感激。我觉得我哋冇咁辛苦，呢个系一个生存嘅技能嚟嘅啫。据我我啲熟客嘅口中得知，呢两三年开过好多间类似我哋呢种咁样嘅干蒸排骨饭，啊，都几叻嘅真系有阵时，一一刻觉得。把平平无奇的家常菜做成难以复制的美味
，这是顺德人对食材的深刻理解。吴川的夜，就像亚热带的温度，永远都是热气腾腾的。各色各样的夜宵在这里汇聚，但是无论哪个夜市，永远拥有一席之地的，是吴川特有传统美食。烂货炒粉，但是这样的夜晚从来不属于陈亚生。日落之前，他要批完近两百斤木麻黄柴。作为吴川唯一用柴火做烂货炒粉的非遗传承人，这是他每天的必修课。我今年还有木麻黄，不服要服人。不仅用的柴火讲究，陈亚生非要坚持亲自劈柴。人家没做得啱我噶，包括我的仔都没做得啱噶。大狗佢冇有火，我佢哋做呢就我少细狗噶。晚饭后，陈亚生像往常一样，炖上一锅猪骨老火汤，便去睡觉了。半夜的老屋，陈亚生的妹妹陈英开始了她的忙碌。将本地上等鲜米存放半年，时间让米粒的水分减少，用水浸发，浸米的时间根据气温决定。最后将浸好的米打成米浆，这就是吹粉的最佳原料。你家搞头浆，搞硬呢，粗系炒粉个浆。炒粉咯，佢我我下火嚟炒噶啦，发稀咯，佢冇炒得到啦，佢冇共黐就学就就啱啦。调制米浆是做好粉条的关键一步。陈英在家传几十年的竹编吹仔上铺上一层防漏的纱布，准备开始下浆。这口大锅还是为放下长方形的吹仔，家里特意定做的。啊，我讲黄我发我，阿冇就熟咯。手工粉佢有冇啊冇厚，佢冇薄得好啦，薄啊滞佢冇薄得好噶，厚啲誒硬厚啲啦，薄粗啦，拉粉好講究噶。陳英專業吹粉三十年，經驗老道。十七八度啦，由我自己幫手做啦，都係十廿年鐘頭開始做，做到掛朝做六年，因為大佬共老豆兩間都賣過賣好多嘢噶，啊家人都係做噶。一層層粉皮被剝下，碼放整齊。妹妹功成身退，哥哥开始接力。陈亚生切粉，好似越剧大老官唱戏，动作不算快，但刀刀分明。他将粉皮切块后，涂抹花生油，块块均匀。那一讲啊，米讲够，那二讲粗，那拉落去切，厚度我有数吧，我就给你来做出来，去油画，油画。切幼粉不可贪快，每次只能切两三层，才可保证粉条宽度均匀。和广州的沙河粉相比，吴川幼粉更加绵嫩，但又不会失去韧性。做好的粉条洁白晶莹，柔韧弹牙，米香十足。一切准备就绪，凌晨五点，儿子陈应辉过来帮父亲出摊，取出粉条。装上木柴，带上包了几个小时的老火猪骨汤，陈亚生出发了。来到父亲的菜市场，陈亚生在这里经营了四十四年，从露天到办室内，从旧市场搬到新市场，现在新市场的肉菜档主都撤走了。为了街坊，也为慕名而来的外地食客，他选择坚守在这里。档口还在收拾，已经有熟客前来报道，父子俩加快速度。三个，我家里来。好，我炒几多饭啊？呃，炒的红萝卜。前面所有的准备只为这一刻。陈亚生将木柴塞进炉里。
，猛火窜起。他舀起一勺猪油，倒入锅中。洁白的粉条根根分明，投进锅里，马上被特制的长筷子快速搅散，反复翻炒，直到粉条五成熟左右。陈亚生就把粉条拨到大锅上方。既可以慢慢烘干水分，激发焦香口感，又能快速应对客人点餐。在锅的下方，则放上调料，炒熟肉麻，再把粉条剥下来，和肉麻同炒到金黄，就能起锅了。不过说起这名字，烂货炒粉，这锅。又烂在哪里呢？以前啊，阿个搞行噶，有行出来就得，行情就我都得就打得伢去就烂噶，烂噶，伢这个奶楼放伢去搞，又烂我了。现在的炒粉锅早已不烂，只有消失的锅耳呼应着传统。坚持了四十四年的柴火，需要经验丰富才能驾驭，为这道特色美食更增添火气。烂货炒粉，焦而不糊，油而不腻。鸡蛋芽菜炒粉广受欢迎，焦香爽口。牛肉大洋葱是陈亚生的最爱，肉嫩粉滑，烧肉油重，加入韭菜、西油提香，不少人为这道货气痴迷。在过去之后，我就大朋友朋友有大朋友，去获去啊，系比其他啲方面好多嘅。不见了。有几代本地人吃粉上瘾。大细个喺度食咯，喺度住嘅附近嘅应该都知道噶啦。也有人为他远道而来。打光来啊！打灯来噶。晒火系慢慢烘个镬，呢唔要焦。气炉炒火嘅太猛咯，抢火个容易焦噶。十四岁就入行的陈亚生，为生计奔波了大半辈子。停下来陪伴儿女的时间非常少，转眼间大儿子已近而立之年。我老豆好少笑我啦，我啲父子啊冇乜嘢系，冇乜嘢笑过，我好少噶，我基本上好少扯钱一齐嘅，基本上一日就见一个钟，真系冇错过更近。陈应辉本来在深圳做餐饮，现在回到吴川结婚生子，打算稳定下来，继承父亲的手艺。有细路仔啦，就个生态就变啦，都打算跟我老豆学翻五手艺。老豆钱俾我，我钱俾佢，家乡做唔钱都得行啦。对于吴川人来说，这道烂货炒粉早已融入生活。那混合着猪油气息的米粉香，穿透漫长岁月，勾起回忆，走向未来。香港。寸土寸金，高楼大厦向天要地，黄大仙区却高楼丛中藏冬菇。这是香港公共屋村独有的熟食中心，从上世纪七八十年代兴起，如今已所剩无几。因为四方尖顶的造型，被人们亲切地称为“冬菇亭”。张法强一九八五年开始经营黄大仙冬菇亭，从小就没离开过这一带。诶，喺前边，我读书嗰度就喺右手边嗰度。而家我哋行紧呢一度咧，就系以前我住嘅地方，起咗呢高楼大厦。呢一个位就系以前嘅我哋大排档嗰度，由细到大嘅生活圈子，读书同埋做嘢嘅地方。行咗五分鐘到，而家現時嘅冬菇亭咧就喺呢一度開緊啦。啊，走一圈不過五六百米，這是張法強幾十年來的生活圈子。他經營的冬菇亭是香港現存罕見的二十四小時營業餐廳，強大的底氣來自店裡的三個部門：水吧、廚房、點心。他们一同供应超过两百种食物，确保客人任何时候来都有东西吃。水吧是唯一二十四小时不停歇的部门
，两平米的空间，张法强一站就是十几个小时。前面是水位，可冲调饮品；后面是火位，包括扒炉和面味，出品汤粉面、小吃等，都由他一人看顾。诶、呃，一个餐蛋字汉底，系餐蛋字汉底，茶酒，一个退司汤，双炒蛋酒包，诶、呃，冻啡士奶，系，啱啱，系咁多。水吧也是最具香港特色的餐厅角落，除了奶茶、咖啡、鸳鸯柠檬茶各有拥趸，还有粉面、小食、三文治，超多选择。这一切都能在这个小小的吧台出品。我哋貨比比較上係基層啲人飲，嗰啲比較上係做三毛嗰啲成嘅，即係佢做咗成日咁，流汗流得多啊，或者飲水飲多咧，個人寡啲嘅，咁佢飲啲有濃味少少嘅嘢，嗰啲咁嘅基層啦，依家比較上係後生咗啲，所以佢哋飲嘅茶咧就比較上冇咁濃，咁我哋已經係個份量就減少翻，但。唔想話即係冇咗大台當嗰個願意嗰個風味出嚟。張法強以前是做白粥雜物起家的，水吧長期缺人手，他只能跟各路師傅偷師，也慢慢琢磨出一些技巧。即係其實呢啲細微細眼嘅嘢咯，初流就係刮咗啲油先咯。如果你唔刮咗啲油咧，佢冇啲嗰啲聲出嚟嘅。等佢煎嗰段時間咧，先至淋翻少少油咯。太過多油咧，就變咗好似炸出嚟嘅，冇咗效果，就咁煎出嚟會香啲咯。耐心是張法強對食物的最大尊重，但是對妹妹，他就顯得尤為嚴格。煎耐啲嗰度，飲落去，跟蛋咧就會煎到幾焦。關鍵時刻還得是親人，因為人手嚴重不足。张法强把做过餐饮的家人拉回店里帮忙。之前我做听面嘅，唔够人，咁佢又教我，我又过嚟喺度做，做咗几廿半年到啦。以前帮阿爸，而家帮细佬，我都停咗几年噶啦，旧年先翻嚟开翻啫嘛，够人啦，年纪大啦，买油，做完手水都系咁翻工，就辛苦啲咯，系啊，成，即辛苦咯。嗯、支撑张法强做下去的。除了对这份工作的热爱，还是因为街坊们的信赖。只要呢地方咧系冇啲咁嘅格局啊，香港诶有中有西，嗰种享受唔同嘅。兼埋咧，我哋坐坐都系自己食，食食下有班朋友仔咁啊，我哋不同年龄都可以坐埋一齐，大家舒服下倾下偈啊。休息了几个小时，张法强再次上班。通宵班最难招人，他自己坚持了快二十年了。晚餐到宵夜时段是生意最火爆的时候，张法强经常遇到熟客。因为饭堂咯，同埋有个家感觉。我去好多度大排档食过，都好参差咯，也 OK 嘅。我哋做嘅食物，做嗰啲嘢咧，都系。唔使話我哋自己做出嚟得唔得？你街坊講俾你聽得唔得？得你幾好啊！唉，三百多。過了凌晨就是冬至，不少客人定做過節。喂，阿樂，係今日冬至咯，啊，辛苦你哋啊，係，誒，辛苦緊少少啦。廚房從上午十點運作到凌晨四點，大廚阿樂在這裡工作了快二十年了。颇有些拿手好菜。煮嗰时啊，要乾身咯，香口诶，煎干去香啲咯。咁啊，再焖，但系又唔可以焖全熟咯，因为我哋系另外用个煲，用个炉跟住上去煲住嚟食噶嘛。咁啊，如果你水多啊，咁嗰啲鸡咧就变咗好柴咯。鸡肉被旺火干煸，火气十足，点缀上香菜和金不换。香味更加浓郁。我哋因为知道我哋大排档咧就比较多啤酒客，咁啊，我哋呢个鲜唔鲜有都几多客都中意咯。生猛海鲜是香港最引以自豪的食材之一，新鲜鱿鱼用豆瓣酱和咖喱调味儿，和生粉拌匀，放进油锅，用中大火浸炸至七八成熟，沥油后。还要再炸一次，目的是让鲜油更酥脆
咁啊味啊、蒜蓉啊、煮天椒啊、葱花啊嗰啲烤下就得噶啦，就唔使回锅咯。我哋就新鲜食材和注重细节的手法。才能让这道椒盐鲜油外脆里嫩，保证脆皮的同时，还能吃到鲜油本身的鲜味猪杂包要想好吃，除了食材新鲜，还只能煮到九成熟，过熟肉质会变硬。卤水档由阿乐一手打理，每家卤水配方各有特点。阿乐做的卤水拼盘包含卤鹅。墨鱼、鹅肠、花腩、红肠等，卤汁一淋，香醇甘和。大排档菜式多以香口、阔气足出名，但最关键的其实是出菜速度。快快多，我们要求啊快、很准，一个钟嚟计，分钟之内要煮好噶啦。酒楼，因为佢要经过全菜啊，上台个时间会比较耐咯。我哋入有个窗口咁啊，怼出去，可能热力咯，热力保持得好啲咯。凌晨两点，帮衬多年的的士司机特地相约来过冬至。的士大佬们和张法强认识超过十年，半夜歇脚，这里成了他们的避风港。呢度最好咧就廿四小时，啊，随时嚟到都有嘢食，边个都得，下风都有得食。凌晨十二点，宵夜尚未散去，点心房已经开始运作。做点心要日夜颠倒，凌晨上班，到第二天中午才收工。点心师傅才哥入行四十年，是张法强的老邻居。我以前做黄大，做黄大仙噶，同埋阿强嗰层楼添用腐皮包裹芋头、火腿、鸡肉，腐皮，一份鸡渣点心完成了。同样用腐皮垫底，铺上鸡柳和蟹柳，腐皮吸收肉汁，鸡肉嫩滑，这就是棉花鸡。鸡球大包的主料是鸡肉，其他辅料随时变动。包住啲鸡呀。火腿啊，鹌鹑蛋啊，任你包嘢啊，你中意。以前咧有厨房剩低嗰啲头尾啊，系包埋落去。这里有超过四十种点心，大多是怀旧款，如春蛋烧麦、鸭脚渣等，在市面上已经不多见了。最高峰时期，每天能卖出一千五百笼点心。在张法强为数不多的休息间隙，他偶尔会去东姑亭附近的狮子山公园里走走逛逛。我哋喺做嘢嘅地方就已经忙到狮子山啦。其实好多时都会提醒你有奋斗精神咯，所以变咗黄大仙区嗰扎咧，嗰啲街坊咧。诶，互相帮忙啊，感冒相撞，好希望新一代有嗰个毅力，同埋唔好咁易放弃。难免亦常有我。这是一家有着八十九年历史、到点即排队的中华老字号，街坊们几乎每周都会雷打不动的来探查，几十年经久不衰。这家红红火火的老牌粤菜馆背后，又藏着怎样的秘密呢？你睇依家啲新鲜鲍鱼、豆腐咁样，食起上嚟又冇味又滑，系咪先？所以追原材料好应该要去研发。民国宴以前系达官贵人食噶嘛，你一定要系好有节拍、好有程序、好有仪式咁上到嚟，就唔系话好似依家咁样，哇，罗罗练练喺度。搞到飞沙走石咁样，因为佢哋要成个饮食氛围要带到嘛，所以。作为广州酒家第六代传承人，蔡伟玉所说的达官贵人吃的菜，其实是一个特殊的研发任务，复原民国粤味宴。凭一纸菜谱，要将其重现餐桌，谈何容易？大厨们不得不绷紧神经，不断的学习。这。也正是广州酒家与众不同的秘诀之一。大家准备从古书中吸取一些灵感
嗱，我依度都揾到個啊，嗱，蝦子爬烏心啊嘛，哇，唉，佢仲有首詩添喎，但依啲詩我又讀唔出嚟，幾有文化啊！可惜這本珍貴的舊式菜譜，只記載了菜單，配料、做法，甚至寥寥數筆都沒有。大家考虑最多的是，此时才此时此地能否获取？如今发生了怎样的变化？海鲜干货是广府人的心头好。蔡伟玉觉得“虾子八乌参”这道菜的还原度高，当然选用什么参，还得去干货市场现场参详。呢面就海参区嚟嘅，哇好多海参喎！但系我哋民国菜要揀一种适合我哋用嘅海参，咁嗰种海参咧就系比较大嘅，哦嗱呢种就啱啦。呢只系乌参，好似呢度仲有个婆参，咦好似仲有呢个白肉参。呢嘢参啲胶质比较够嘛，而且啲肉比较厚。民国菜嗰个虾子扒乌参，虽然系叫做乌参。都係海參以前嘅一種清法啫，整更加好嘅食材去融合呢個菜。係係係。研究每一種參的特點，蔡偉玉發現適合民國菜的還真不多。我哋係想用下啲關東參嘅，但係啲關東參比較細啲嘅。即係如果一位位嚟上咧，佢就覺得佢啱。民國菜佢係講大菜啊嘛，佢就覺得主人家小氣啦。在心裡還原了場景，蔡偉玉最終選擇了。大乌参，依条就系四两，仲喺你嘅效果先好啲啦。作为土生土长的广州西村人，怎么就进了餐饮这个行当呢？其实我哋七零后嗰阵时嘅选择工作机会好少，嗰阵时啱啱改革开放，就好多啲食肆酒楼啊，生意蓬勃，所以就创造咗好多就业机会。因为以前最美好嘅生活其实就系食得饱。民国是粤菜形成的重要时期，彼时商业繁荣，吸引各地名厨云集。为满足商务宴请需求，饮食市场应运而生。食在广州不胫而走，很快在全国声名鹊起。复刻民国菜是一场硬仗，广州酒家迎难而上。但能否复刻成功，谁也没有十足的把握。因为咁黑嘅，红烧都唔系象牙色嘅咩？但系你依家已经系过于，都已经系变咗蚝油色，所以你一整出嚟嗰时系一种烟红色，淡啲嗰种就 O K 啦。推过啊，推过啊。菜名里边去寻找佢嘅创作嘅故事同埋一个创作嘅灵感，然后我哋去复刻佢。可能是二三十次，其实都唔出奇。研发推进困难重重，主厨们干脆缩小范围，筛选出合适的菜肴，先行突破。蔡伟玉则将大厨们分成多组，自选菜谱比拼。打个比方，呢五个师傅嘅菜，大家去比拼。研发菜嘅过程里边系一定有争执，争执其实就系制高点。大家暗暗较劲，互厨成为实验的战场。蔡伟玉带头承担大菜虾子八大乌参的制作，乌参味道寡淡，如何让它入味是烹煮的关键。粤菜里边汁系灵魂嚟嘅，所以我哋选用咗好多老鸡啊、猪手啊，包括好似赤肉、鸡脚、火腿同埋瑶柱，等佢哋里边嘅味能够互溶。我哋咧就将啲原料要煲四个钟，唔系煲到佢淋出胶。到到出膠嗰陣時咧，其實就係喂海參嘅開始啦。再加埋我哋嘅葱，增加到佢哋一種葱香味，而達到佢一種和嘅味道。依家我哋啊將海參放落去，開始喂啦，然後再將啲肉把冚翻住佢，再慢火煲喂兩個鐘頭。收汁咧就等佢啲色咧就更加豐富。呢個就係紅麻大烏參裏邊一個關鍵。大乌参质感软糯中略带焦滑嚼感，虾子的醇厚鲜香点缀其中，油润味浓，齿颊留香。另一道大菜中毒鲍鱼，由蔡伟玉徒弟宁明文掌勺。
这次他找到了最合适的食材做这道菜。精选呢个土尖呢个位置，呢个位置咧爽嫩脆嘅，同埋依家猪啊饲养嘅，好难揾到土尖呢度厚身啲嗰啲原料啦。鲍鱼咧要拣啲两到三头嘅，生猛啲嘅，硬身少少啲啦。到时煲出嚟嗰啲口感先会软糯。选用潮州嘅咸酸菜。一陣鮑魚，一陣枝頭咁擺，將啲潮州鹹酸菜放喺中間呢度，塞滿佢，放入去蒸二十分鐘，透出嚟嘅鹽湯打翻個薄芡淋上去。中毒爽脆，鮑魚溏心，鹹酸菜解腻，絕配。陳奕華和蔡伟玉同一批學廚。懒人蟹肉烩鲜莲，经过它的优化，成了一道极具粤菜美学的菜式。我哋咧就揾鱼肉嚟做个底，菠菜汁嚟做色，蒸完咧做成一个莲蓬，有个莲蓬嘅欣赏性，所以咧叫咗就莲蓬羹。青年厨师陈玉才则另辟蹊径，用油条代替装菜容器。廣東好出名啊，油炸鬼係嘛？我哋諗到用廣東嘅食材去做一個廣東嘅菜式，仲有西江嘅河蝦，唔係好大隻。外蝦太大粒啊，放兩粒，一粒都已經放滿咗啦。睇起身又唔夠精緻咯。介紹你會揀一啲肥瘦相間嘅，佢食起身有油脂感啊，即係兩種嘅結合，做出嚟會更加完美一啲，食起身層次更加豐富。這道懶人炒蝦松。小小的鲜河虾被炒得干脆，懒人添香，再配上酥脆的油条，一口馥郁，层次分明。河杆砍珍珠是广东俚语，田间废弃的河杆掩盖着宝贵的珍珠，比喻贵而不显，华而不炫。这个又切得好似鸡咁薄，这个珍珠呢，有点十片。放翻呢啲冇依个绿豆落去。萧金旺用绿豆和五花肉做主材，粗料精做，十分花功夫，成品精美，毫无原材料的踪影。炖了两小时的珍珠，浇上带着河杆清香的原汁，绿豆中和了五花肉的肥腻，入口即化。广州酒家的点心是招牌，不少食客慕名而来。民国宴席上怎能少得了呢？今天呢，就是我们做一些什么民国的点心。广州酒家近百年传统，绵延不辍，七代传人，从未中断。老带新是传统，更是责任。咁包嗰时红烛咧，就要收埋去就系啦。用呢啲咁嘅石子，轻轻搓上去，咁啊再做一造型。真係有啲似紅棗嘅形狀。係啊，咁所以叫做紅棗包啦。不知淘汰了多少個版本，廣州酒家五十人的團隊用了八個月的時間，十五道菜單的民國粵菜終於重現江湖。機會總是留給有準備的人。为老菜谱延续生命力后，恰逢民国大戏《珠江人家》拍摄，导演所寻觅的民国菜系，正是广州酒家的研究成果。这可是广州大酒家新推出的八大八小精选宴。重新演绎民国时期的经典粤味，是寻觅百年广味的一道线索，其中有不少专家的帮助。民国菜呢，研发了这么长时间。请各位专家啊，还有我们的同行们，给我们提点意见，品尝一下。广州酒家之所以能够复刻成功，就在于他们一直是坚守着他们的传统。他们的传统是七大香传是没有中断的，所有的创新都要建立在传统之上。而复刻它是需要能力的。粤菜它的美学定义呢，就是形成于民国时期。粤菜的一个典型就是什么？它讲究一个和，它的内涵是很丰富的。历经辛苦，只为复原粤菜经典。当感受到旧时粤盐风采，大家觉得一切的付出都是值得的。所有的好运都藏在善良里。红红火火的生意，没有那么多大道理
，老广只是在平凡的日子里做最努力的人。他们相信，如果没有成功，时机未到，资格未够，请继续努力，带上微笑，面对人生的不期而遇。这道韶关非遗春节大菜中神秘的酸是什么？要加酸，但是不拿醋哦。广西人对酸甜执拗的偏爱，改造了哪些水果？我就咁讲出嚟，佢都冇听到出嚟。如何在大自然的风味中提取酸与甜？这野生蜂蜜啊，在清香味啊特别好。酸酸甜甜是老广餐桌上的柔情与浪漫。老广的味道只酸甜好野。广东卫视《美好生活》倡导者。